ഹായ് വെൽക്കം ടു വിജയശ്രീ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ആദിത്യ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബാച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഹിപ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഹിപ് ജോയിൻറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ആസ്റ്റ് എസ് എ ലോങ് എസ് എ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് എ ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഹിപ്പ് വിത്ത് ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് പോസ്റ്റീരിയർ മാർജിൻ ഓഫ് അസറ്റാബുലം ഫോളോയിങ് എ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിപ് ജോയിൻ്റ് ഇസ് എ ക്വൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ജോയിൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി സോ അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിപ് ജോയിൻറ്റിന് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഓൾസോ ദ ടൈപ്പ് ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസസ് ലിഗമെൻറ്റ്സ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ആസ്റ്റ് എസ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ഫൈൻ ദ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ ടുഡേ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ഹിപ് ജോയിൻ അണ്ടർ ദീസ് ഫോളോയിങ് ഹെഡിങ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസസ് ലിഗമെൻറ്റ്സ് റിലേഷൻസ് ബേഴ്സേ അറൗണ്ട് ദ ജോയിൻറ്റ് ആർട്ടീരിയൽ സപ്ലൈ നർവ് സപ്ലൈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചീഫ് മസിൽസ് കോസിങ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ക്ലിനിക്കൽ കോറിലേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഹിപ് ജോയിൻറ്റ് ഇസ് എ സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് വെറൈറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി ആക്സിൽ ജോയിൻറ്റ് നൗ ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസസ് ഹെഡ് ഓഫ് ഫീമർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഹോസ് യു ഷേപ്ഡ് അസെറ്റാബുലം ഓഫ് ഹിപ് ബോൺ ലൂണൈറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് അസെറ്റാബുലം ഇസ് ആർട്ടിക്കുലർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ത് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദ അസെറ്റാബുല ലേബ്രം സോ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വി ക്യാൻ സി ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫീമർ ആൻഡ് ദ ലൂണൈറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് അസെറ്റാബുലം കവേർഡ് വിത്ത് ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ട്ലീജ് Now moving on to the ligaments. First is the capsular ligament that is the fibrous joint capsule. Then we know that hip bone as a whole is made up of ilium, ischium and pubis. There are three ligaments which have attachments on these bones and the femur. These are the iliofemoral, pubofemoral and the ischiofemoral ligament. Then there is transverse acetabular ligament. acetabular labrum and the round ligament of head of femur oro ligament ine gurushum detail light namukku nokka first the capsular ligament it is a strong and dense fibrous sac which encloses the joint test attachments on the femur as well as on the hip bone on the femur it is attached anterior to the intertrochanteric line and posteriorly 1 cm medial to intertrochanteric crest on the hip bone it is attached 5 to 6 mm beyond the acetabular margin outer aspect of acetabular labrum and the transverse acetabular ligament the capsular ligament is thicker and rows superiorly where the maximal stress occurs during standing and it is thinner posterior inferiorly hip joint or synovial joint are so synovial membrane lines the inner aspect of the joint it lines the inner aspect of fibrous capsule intracapsular portion of femoral neck glenoid labrum transverse acetabular ligament ligamentum teres and fat in the acetabular fossa ivide nammal note cheyanda oru point aanu zona orbicularis what is zona orbicularis Basically the joint capsule is made up of two types of fibers outer longitudinal and inner circular fibers these inner circular fibers forms a collar around the femoral neck and these fibers which does not have direct attachment to any bond is called as zona orbicularis moving on to the next ligament iliofemoral ligament also called as the ligament of biglow It is the strongest ligament of the body and prevents the trunk from falling backward in standing posture. It is an inverted Y-shaped ligament with its apex attached to the lower half of anterior inferior iliac spine and area between it and the acetabular margin. Its base is attached to the intertrochanteric line. Iliofemoral ligament has three parts: a lateral thick band of oblique fibers medial thick band of vertical fibers and a central thin portion next one is the pubofemoral ligament it is a triangular ligament and lies inferomedially its base is attached to the iliopubic eminence 
superior pubic ramus and obturator crest inferiorly it blends with the capsular ligament and medial band of iliofemoral ligament next ischiofemoral ligament it is a weakest and supports the capsule posteriorly above it is attached to the ischium postero inferior to acetabulum and below it is attached to the greater trochanter next one is the transverse acetabular ligament which is a part of acetabular labrum itself transverse acetabular ligament bridges the acetabular notch and converts it into a foramen which transmits the acetabular vessels and nerves to the hip joint then there is acetabular labrum it is a fibrocartilaginous rim attached to the acetabular margin deepens the acetabulum and also grasp the head of the femur lightly to hold it in position and the last round ligament of head of femur it is also called as the ligamentum teres femoris it is a flat triangular ligament with its apex attached to the fovea of head of femur and base to the transverse acetabular ligament so with that we have completed the ligaments of hip joint hip joint is unique in having a high degree of stability as well as mobility and the stability of the hip joint is provided by some factors so in the kiyani e factors endu namaku nokka first the depth of acetabulum and narrowing of its mouth by the acetabular labrum then the three strong ligaments that strengthens the joint capsule that is the iliofemoral ischiofemoral and the pubofemoral ligaments then strength of the surrounding muscles and the final one the length and obliquity of the neck of femur now we are moving on to an important topic that is relations of hip joint so anteriorly there is straight head of rectus femoris tendon of iliopsoas synovial bursa femoral nerve femoral artery femoral vein and pectineus muscle അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫിമറൽ നെർവ് ആർട്ടറി ആൻഡ് വെയിൻ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഓർഡറിലാണ് ഉള്ളത് ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർലി ദർ ഇസ് പയറിഫോമസ് സയറ്റിക് നെർവ് ഒപ്റ്റുറേറ്റർ ഇൻറ്റേണസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഗമലൈ ക്വാഡ്രേറ്റസ് ഫിമോറിസ് ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് സോ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഫിമറൽ നെർവ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ആൻറ്റീരിയർലി ആൻഡ് സയറ്റിക് നെർവ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി ടു ഹിപ് ജോയിൻറ്റ് and then superiorly there is gluteus maximus gluteus medius gluteus minimus and reflected head of rectus femoris and inferiorly there is only obturator externus muscle so that's about the relations and now we'll move on to the bursae around the joint so basically there are seven bursae around hip joint of which four are under gluteus maximus one under gluteus medius one under gluteus minimus and one under the psoas tendon So in this picture we can see the subsoas bursa in between the iliofemoral and the pubofemoral ligament and above which we can see the cut part of the psoas tendon Now moving on to the arterial supply of hip joint Hip joint is supplied by five arteries and these are the superior and inferior gluteal arteries obturator artery lateral circumflex femoral artery and the medial circumflex femoral artery appo idu orkanayittu namukku oru mnemonic undu that is golf g o l f idile g for the two gluteal arteries o for obturator artery and l f together for the lateral circumflex femoral appo lateral circumflex femoral ezhudumbo orkuga adinte kude medial circumflex femoral artery kude undu So, this mnemonic is used in the mnemonic. That's about the arterial supply. And now moving on to the innervation of hip joint. Hip joint is innervated by many nerves and these are the femoral nerve where the nerve to rectus femoris, anterior division of obturator nerve, accessory obturator nerve if present, superior gluteal nerve, sciatic nerve occasionally and a nerve to quadratus femoris. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം നെർവ്സ് ഹിപ് ജോയിൻറ്റിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കാനും നമുക്കൊര
ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക എഫ് ഒ ക്യു എസ് ആണ് ഫോക്സ് എഫ് ഒ ക്യു എസ് സോ എഫ് ഇസ് ഫോർ ഫിമറൽ നർവ് ഒ ഫോർ ഒപ്ചുറേറ്റർ നർവ് ആൻഡ് ആക്സസറി ഒപ്ചുറേറ്റർ നർവ് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് ദെൻ ക്യു ഇസ് ഫോർ നർവ് ടു ക്വാഡ്രേറ്റസ് ഫിമോറിസ് ദെൻ എസ് is for the important one the superior gluteal nerve and occasionally the sciatic nerve appo ee mnemonic use edittu namakku nerve supply um orthirikka okay now move so now let's look at the movements and the chief muscles causing movements of hip joint so there is flexion and extension around the transverse axis abduction and adduction around the anterior posterior axis medial and lateral rotation around the vertical axis and there is circumduction which is a combination of all the above movements so flexion flexion is produced by two muscles soleus major and iliacus so namaku iliopsoas anadine orka so flexion producing the muscle ana iliopsoas then extension the chief extensor of hip joint is gluteus maximus then abduction gluteus medius and minimus produces abduction adu orkanayittu shraddhikya extension il nammal gluteus maximus ezhuthi pinne ulla rendu glute muscles that is gluteus medius and minimus adinde action endanu that is abduction then adduction adduction produce cheynathu the three chief muscles of thigh thanneyanu adductor muscles of thigh that is adductor longus adductor magnus and adductor brevis then medial rotation this anterior fibers of gluteus minimus and gluteus medius produces medial rotation appo adu orkanum namaku abduction like nokka abduction cause cheynathu gluteus medius and minimus um aanu ee same muscles thanne aanu medial rotation um produce cheynathu shraddhikkenda karyam only their anterior fiber produces the movement so the anterior fibers of gluteus minimus and gluteus medius produces medial rotation then lateral rotation pyriformis obturator externus obturator internus and associated gamel like that is the gamellus superior and gamellus inferior and quadratus femoris these are the muscle producing lateral rotation ee muscles il nammal shraddhicha manasilavum idellam thanneyum hip joint inde posterior relations il varuna muscles aanu except obturator externus obturator externus hip joint inde inferior relation il varunadaanu so in short lateral rotation produce cheyna muscle ellam hip joint inde posteriorly and inferiorly related aayittulla muscles aanu except gluteus maximus gluteus maximus posteriorly related aanu but it does not causes lateral rotation gluteus maximus inde action extension of hip joint aanu so that's about the movements and the chief muscles producing the movements now let's go on to the clinical correlations first dislocation so dislocation of hip joint can be of two types congenital and acquired the congenital dislocation is more common while acquired dislocation is rare so congenital dislocation can be due to two reasons first when the joint capsule is loose at birth and second can be due to the hypoplasia of acetabulum and femoral head and then acquired dislocation Acquired dislocation of hip joint is very rare since the joint is very strong and stable but it can occur during an automobile accident when the joint is flexed adducted and medially rotated from the usual position of lower limb when one is riding a car so this flexed adducted and medially rotated position of the joint is very unstable and during an automobile accident acquired dislocation of hip joint can occur acquired dislocation can be anterior posterior or central and posterior dislocation is mostly common in posterior dislocation of hip joint sciatic nerve is injured nammal relations padichappo paranjayirunnu posteriorly sciatic nerve is related so in posterior dislocation sciatic nerve is injured so next condition is perth disease also called as pseudococcygia it is a clinical condition characterized by destruction and flattening of head of femur with an increased joint space in the radiograph then coxa vara and coxa valga 
the normal neck shaft angle is about 120 degree in adults and 160 degree in children if the neck shaft angle of femur is reduced it is called coxa vara and if the angle is increased it is coxa valga so idu orkanayittu coxa vara ile r reduced ne signify cheyunu nu orkka then osteoarthritis it is a disease of old age and it is characterized by growth of osteophytes at the articular ends which not only limits the movements but make them grating and painful then referred pain of hip joint in diseases of hip joint such as tuberculosis the pain is referred to the knee joint because of the common nerve supply of these two joints aspiration of knee joint It is usually done by putting a needle 5 cm below the anterior superior iliac spine upward backward and medially then there is a condition called weaver's bottom it is an inflammation of subgluteal bursa subgluteal bursa is situated between the gluteus maximus and the ischial tuberosity and it is frequently inflamed and enlarged in people whose profession requires long periods of sitting such as weavers hence it is called weavers bottom then fractures of neck of femur fractures of neck of femur can be classified into four types subcapital cervical basal and pretrochanteric fracture so in your context le nammle rendu lines ne kurichum avare clinical significance ne kurichum ariyendadunde and they are shenton's line and shoemaker's line so what is shenton's line it is a curved line formed by the upper border of obturator foramen and lower margin of neck of femur seen in a radiograph of hip endana shenton's line de clinical significance this curve is disrupted in fracture neck of femur or dislocation of hip joint so in the picture the dotted curved line represents the shenton's line so this is a radiograph of a patient with dislocation of left hip here we can note the disrupted shenton's line next one is the shoemaker's line what is it it is a line which extends from the tip of greater trochanter to the anterior superior iliac spine and continues upward to the anterior abdominal wall to reach the umbilicus and this line passes below the umbilicus if the greater trochanter is elevated as in fracture of neck of femur so that's in brief about hip joint and thank you for listening